किस्मत मा खेड़े दंगड़ राहु के तू शनि मंगल और उनके जो पार निकल आया वो है मारा जोरावर भाया घड़ी कमा जोरावर भाया घड़ी कमा लगता है तुम्हारे हाथों में खुजली हो रही है काला सिंह है मैं सब्र रख मौका मिलने पर ही मिट्टी की खुजली अरे <laughs> मां से आई है अरे मां कैसी है मां <laughs> अरे चुप हो जा अब रो के स्वागत करेगी मारा है शांत हो जा जेल में रह के मारे को शांति की आदत होगी एकदम शांति की है और बता कैसी है तू सिंह का आखिरी दंगल सीधा प्रसारण बड़े पर्दे पर घर में ना बैठिए सीधा प्रसारण जेलो हनुमंत भाई साहब अपना आखिरी दंगल लड़ने जा रहे हैं तो फिर शांति कैसे हो जाएगी यही मौका है जरावर सिंह इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दियो मत भूल जोरावर अगर हनुमंत ने थाने माफी ना दी होती तो दस साल और लग जाते थे बाहर आने में अरे जाडू माँ मैं सब जाडू सौतेला ही सही पर भाई साहब ने हमारे ऊपर उपकार तो किया है ना है और जरा सिंह अपने भाई साहब का उपकार चुकाने में ज्यादा टेवड़ा लगाता है हनुमंत सिंह की जय जय हो जय हो जय हो आज स्वर्ण दिवस भारत केसरी दंगल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने जा रहा है पिछले कई वर्षों से इस दंगल के मुकाबले को जीतने वाले हनुमंत सिंह आज साथ पहली बार इस दंगल में कुश्ती लड़ते दिखाई देंगे मनोकामना तो यही होगी केशव पहलवान की कि हनुमंत सिंह को हराकर इस दंगल को जीतना और भारत केसरी दंगल का खिताब अपने सर करना तारिया और जिसका था हमको इंतजार धनवा राजस्थान के पहलवान चीते की चोर और लोहे का जिगरा लिए पधार रहे हैं मैदान में हनुमंत सिंह ताड़िया
हनुवंत भाई साकी हनुवंत भाई साकी हनुवंत भाई साकी तुझे इस केसरी झंडे का मान रखना है आज इस अखाड़े को अच्छे से देख ले अपने बापू साके हर एक दाव पेश को याद रखना तुझे आगे चलकर हनुमंत सिंह बनना है क्या हुआ मासा? छोरे लगे था रो भाई भी पहलवान बनेगा हाँ बड़ा मजा आवेगा दोनों भाई अखारे में उतरेंगे और सबको चित कर देंगे <laughs> शबा, शबा। चलते हैं जैसे ही हनुमंत के दाएं बाजू में चुपते ही उसकी दाएं बुझा सुन्न हो जाएगी लेकिन केवल दस मिनट के लिए इन दस मिनट में तुझे उसे चित कर देना है अगर ये आखिरी दंगल हनुमंत सिंह हार गया तो उसकी पिछली सारी चीते बेकार हो जाएंगी और ये दंगल शुरू होने का ऐलान एक तरफ है भारत की शान और दूसरी तरफ है भारत की जान अब देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है कुछ कायदे कानून भी हो गए कुश्ती के जो बताना बहुत जरूरी है कुश्ती बाजों के दाव पेच को देखते हुए नतीजे घोषित किए जाएंगे या फिर जो पहलवान दूसरे पहलवान को पहले ही पटखनी दे दे यान चारो खाने चित वो पहलवान भारत के श्री दंगड़ का विजेता आज तो तू नहीं जीतने वाला अंकल गले तो मिल ले क्यों बाएं ना पेगा तू मेरी अपने बच्चों को यह बताने के लिए कि हनुमंत सिंह ने कैसे जकड़ के चित किया था तुझे आजा
क्या केशव सिंह ने हनुमंत सिंह को पटकड़ी देकर बाजी पलट दी है अंकल उम्र के लिए आज करके छोड़ दिया तन्ने तू कुछ कर ना पाएगा इंजेक्शन दे दिया मैंने किशोर सिंह लड़ने से पहले ही तूने अपनी हार दर्ज कर ली है थारे लिए हमारा एक हाथ ही काफी है पहलवान ने फिर एक बार जो है हनुमंत सिंह को पटक दिया मतलब बाबू साहब को क्या हुआ हनुमंत सिंह ने जो है केशव पहलवान को धोबी पर छाड़कर भारत के श्री दंगल का खिताब जीत लिया खेल में खिलाड़ी की नीचता उसकी ताकत नहीं कमजोरी बन जाती है जाके मन में स्वच्छ भावना ताके मन में बस्ती राम बोलो सियावर रामचंद्र की चे, चे हो बजरंग बली की
छोटी मासा यो मारे रास्ते के बीच के कर रहा है और मारा रास्ता रोकने का क्या मतलब है इसके मन से अब भी बदले की भावना गई ना है के छोरा आज कौन सा हथियार छुपा के लाया अपनी चादर में किससे वार करेगा आज हा? जीव तो रहे हर साल की तरह इस साल भी दंगल जीत कर आया हमारा लाल हमारा बेटा भारत के सी अपने छोटे भाई को माफ कर दे बेटा छोटी मासा मन ने इस पर भरोसा ना है ये सब बातें करके भाई साहब मारे को शर्मिंदा ना करो मैं बदला लेड़े को नहीं आया यहां पर जय चादर के अंदर मारी सारो मारी माफी है भाई साहब मारा स्वार्थ मन ने थारे रास्ते ले आया ताकि भवानी मां से पहले राम के दर्शन हो जाए मन ने माफ कर दो भाई साहब परे हट परे हट दो इसके सर पर हाथ रखते हनुमन माफी दे दे गलती इससे नहीं हुई मारी परवरिश धोखा दे गई नहीं छोटी मासा अपनी परवरिश को दोष न दो खून तो इसकी रगो में भी मारे बापू सा कहीं दौड़े तो उस खून के खातिर इसे माफ कर दे एक नई जिंदगी शुरू करने का आशीर्वाद दे दे कैसे तू छोटी मासा कैसे तू इसको मैंने हमेशा अपना सगा भाई समझाया लेकिन इसकी नियत में हमेशा फरेब और धोखा पन पाया बस आपके कहने पर इसे जेल से छुड़वा दिया है सो बस छोटी मासा नहीं हनुमत धन्य इसे माफ न करना था तो इसे अपनी पूरी सजा काटने देता सड़े रहने देता इसे दस साल जेल में अब तो यह अधूरी माफी हुई अधूरा प्यार अधूरा प्यार तो सगे को भी सौतेला बना देता है ये तो है ही तेरा सौतेला सा छोटी मासा ठीक कह रही है माफ कर दीजिए देवर सा को भारत केसरी को ऐसे अधूरा व्यवहार शोभा नहीं देता जेठ जी मारे पति को माफ करके मार पे उपकार कर दो भाई साहब मारी को अपनी घरवाली की कसम मैं एकदम सुधर गया हूं भाई साहब बिल्कुल बदल गया हूं देखा छोटी मासा कसम खाई तो भी अपनी घर आने की और तू भूल गई माधवी इसकी वजह से आज तू विधवा हो सकती थी और तारा छोरा अनाथ अरे भाई साहब फिर वही बातें कर रहे हो मारे को मारी गलती सुधारने का मौका तो दे दो मैं थारे से इसके बाद कुछ ना मांगूंगा है भाभी से समझाओ बींदड़ी तू परे खड़ी हो जा तू भी उठ चोरावर तू जाने मैं झूठ तो बोलू को नहीं आज केवल तारी मासा और तारी भाभी सा के कारण मैं तुझे माफ कर रहा हूं लेकिन जो खाओ तूने तो मुझे दिया है ना वो मारे चैन में आज भी है सावधान रहना तो उपकार भाई साहब भाभी साहब आज से ना मैं थारा लक्ष्मण मारे से कोई भी गलती हो जाए ना कुछ भी भाई साहब से पहले आप मारा सर काट देना है और बोलो
क्षमा गणे हुकुम सनमिंदा कर दिया आपने तो घना बड़ा सम्मान देके आज फिर धनुआ का सर ऊंचा कर दिया तुमने हनुमंत सिंह जो जिसके लायक है वो उसे मिल जाना चाहिए यही तो हमारी धनुआ की रीत रही है जी हुकुम पर इस नाजायज को कहां से साथ में ले आए महाराज कौन है हुक्म और फिर बापूसा को दिया गया वचन भी तो नहीं तोड़ सकता अखाड़े का दंगल आखिरी था आज पर जीवन का दंगल तो चलता ही रहेगा <laughs> <laughs> उसकी तैयारी तो हो चुकी है जी तुम्हारा फ्यूचर तो रेडी है आप सभी को मारा सादर प्रणाम आज तक कुश्ती के मैदान में धनवा का नाम और अपने अखाड़े के परचम को बजरंग बली का नाम लेकर मैंने हमेशा ऊंचा रखा लेकिन अब अब समय आ गया है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाएं मैं हनुमंत सिंह घोषणा करता हूं कि आज से इस माटी का मान मारा बेटा उठाएगा और केवल भारत में नहीं पूरे जगत में धनवा का नाम रोशन करेगा मारा छोरा जगत सिंह और जो प्रेम और प्रोत्साहन आप सबने मुझे दिया है वो मारे छोरे को भी देंगे जगत बेटा हाथ जोड़कर धनवा से आशीर्वाद ले ले तो आज
हो रहा अपने जगत के साथ अरे किसे पता था वो इक्कीस तोपों की सलामी हमारे भाई साहब की जीत नहीं बल्कि हार बन जाएगी इस तरह बताओ डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब हमारा जगत क्या हुआ हमारे जगत को वो ठीक है ना अरे डॉक्टर साहब कुछ बोल इससे पहले कि मेरे हाथ कुछ बोल डाले ना देख मेरे भतीजे को कुछ नहीं होना चाहिए देखिए गोली बच्चे की रीढ़ की हड्डी के पास लगी है रीढ़ की हड्डी तो ठीक है पर एक नस को बहुत नुकसान पहुंचा है और यह नस रीढ़ की हड्डी से होते हुए सीधी नीचे पैर तक जाती है लेकिन 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 क्या जिस नस को नुकसान पहुंचा है उस वजह से आपका बेटा अपने पैरों पर पे खड़ा नहीं हो पाएगा वो अब चल नहीं पाएगा भली कह गए बुजुर्ग आंधे की माखी राम उड़ावे अरे मन ने तो कुछ करने की जरूरत ही ना लगी गोड़िया तो दादा भाई की जय कारण चाल ली थी और सामने से <laughs> सामने से अवसर मिल गया मन ने <laughs> थारे भविष्य की एक लाठी तो तोड़ दियो हूं मैं और थारे से वादा है आने वाले को छोड़ूंगा ना थारी पहलवानी का जीता जागता स्मारक तो मैं ही बढ़वाऊंगा यहीं दफड़ाऊंगा थारे को और कसम भवानी की थारे नाम की भी एक छतरी अपने हाथ से बढ़वाऊंगा मैं के तुझे इस केसरी झंडे का मान रखा है तुझे केवल भारत में नहीं पूरे जगत में धनवा का नाम रोशन करेगा मारा छोरा जगत से जिस, जिस नस को नुकसान पहुंचा है उस वजह से आपका बेटा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया तो खड़ा नहीं हो पाया तो खड़ा नहीं
की एक कमी रह गई थी हमारी पूजा में जो इस तरह हमारा आज हमारा कल सब कुछ एक साथ छीन लिया आपके सामने तो हमेशा दिया चला था ना बैठ तो ठीक है हाँ हुकुम साहब तेरा जगत को हो आया था पूछ रहा था आपके बारे में मिल नहीं पाऊंगा जगत को क्यों हुकुम साहब उसकी आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पाऊंगा मैं माधवी तू देख मारी आंखों में कहीं दिखे तुम्हें अंधकार के अलावा ना हुकुम साहब ना ऐसा ना बोलो आप आप मारे जगत का रास्ता हो उसका आज मैं जानू मैं उसका आज हूं कल हूं सपना हूं मैं उसका हूं वो भी मारा सपना है लेकिन ये मुझसे ना होगा माधवी मैं समझू हूं आपका दर्द पर यू अपनी औलाद से नजरे तो ना फेरो बस उसकी हिम्मत बन जाओ तो समझ क्यों नहीं रही है माधवी मारी हिम्मत मारी उम्मीद है मारे कल की आस है मैं जगत की हिम्मत तो बन जाऊं पर मारी आस कौन बनेगा माथे तो ठीक संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बल पीड़ा जय हनुमान जय जय हनुमान हे माथे जाने तेरी कोख में दूसरा हनुमंत सिंह है ये करेगा मरी आस पूरी ये बनेगा हमारी हिम्मत का स्रोत दूसरा हनुमंत सिंह पैदा होगा माधवी हनुमंत सिंह पैदा होगा दूसरा छोरा देगी ना मैं बोलते कि हम आदमी और एक छोरा ये हमारे अधूरे सपने पूरे करेगा माधवी मैं खूब मेहनत करूंगा इस पर माधवी हनुमंत सिंह इसे कोच करेगा माधवी और मैं इसे बढ़ाऊंगा भारत के से भी और इसका नाम होगा उसका नाम होगा केसरी नंद केसरी नंद केसरी नंद केसरी नंद खोली चुक चुक जियो मारे लाल मां भवानी तारी कृपा परंपार है मासा मारे बापू से कहा है
डॉक्टर अंकल मेरे बापू सब कहा है डॉक्टर साहब आप ही ने भेजा था ना हुकुम सा को वो दवा लाने के लिए हाँ 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 दवाई के लिए भेजा है बस कल परसों आप जगत को अपने साथ घर ले जा सकते हैं और बेटा दवाई तो अपना असर करेगी ही लेकिन माँ की देखभाल में तुम फटाफट ठीक हो जाओगे हाँ मन तो अभी से ठीक लग रहा है डॉक्टर अंकल वेरी गुड मासा, मासा मेरे पैरों को क्या हुआ डॉक्टर अंकल मेरे पैरों को क्या हुआ मेरे पैर बेटा एक मिनट रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं कुछ ये देखो ये हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी है जो एक सुपर हाईवे की तरह होती है अब क्या है तुम्हें गोली लगी है तो तुम्हारे सुपर हाईवे को नुकसान पहुंचा है इसीलिए कुछ दिन तुम्हें तुम्हारे पैरों में कमजोरी महसूस होगी मतलब मेरे पैरों को क्या हुआ मैं चल सकूंगा ना मैं चलूंगा मुझे दंगल लड़ना है मासा डॉक्टर अंकल को बताओ ना बेटा कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा हौसला रखो नहीं मारे बापू से मने कुछ करेंगे अखाड़े का नाम मैं रोशन करूंगा मने भारत केसरी का किताब जीतना है मासा मने अभी घर जाना है बापू सा को बुलाओ ना ना एक बात याद रखना मासा भले ही हनुमंत भाई साहब की सौतेली और मारी सगी माँ है लेकिन असल में उनके सगे उनके सच्चाई और इंसाफ है हादसा था हादसा ही लगा है सबको अब इक्कीस तोपो की सड़ामी का इतना ही शोक है ना तो इक्की दुक्की इधर उधर से स्लिप होकर गोली खाने का भी शौक रखना पड़ोगे के नहीं मानना पड़ेगा थारे को भी है
चलट मैं भी तो देखू मारे डॉक्टर साहब मारे से और कितने दिन दूर रह पाते हैं आज रात का बेसब्री से इंतजार है मन में आप जानो कोणी इस बिजली का प्यार छूत की बीमारी से हेलो <laughs> जी माधवी जी से बात हो सकती है क्या जी कौन बोल रहा है मैं उनकी डॉक्टर डॉक्टर जायसवाल हाँ जी डॉक्टर साहब मैं हनुमान बोल रहा हूँ माधवी का पति नमस्कार जी नमस्ते के बात है वो हनुमान जी मैं उनसे मिलना चाहती थी उनके ब्लड रिपोर्ट्स का वेट कर रही थी तो वो आ गए हैं जितना जल्दी हो सके उनका सोनोग्राम लेना होगा सोनोग्राम के क्या हो गया माधवी ठीक तो है बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है डॉक्टर साहब देखिए अगर बात अर्जेंट नहीं होती तो कॉल नहीं करती आप बस जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाइए ठीक बात क्या बात है चिंता करने की कोई बात नहीं है वो क्या है ना तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट्स देखकर मुझे थोड़ा शक हुआ था तो सोचा यहाँ बुला लो तुम लेकिन डरने की कोई बात नहीं है बच्ची का वजन थोड़ा कम है बच्ची अब हाँ पर ऐसे टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है बस तुम अपने शरीर और अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत देना डॉक्टर साहब आपने बच्ची का आई एम सॉरी माधवी वो पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हम डॉक्टर्स को अलाउड नहीं होता है बच्चे का लिंग बताना आई एम सॉरी मतलब हमारी कोख में बच्ची हे माधवी तेरी कोख में दूसरा हनुमंत सिंह है ये हमारे अधूरे सपड़े पूरे करेगा माधवी तू दूसरा छोरा देगी ना माधवी बोल देगी ना माधवी और मैं इसे बढ़ाऊंगा भारत कैसे उसका नाम होगा केसरी नंदन बात क्या है माधवी देखो छोरा हो या छोरी क्या फर्क पड़ता है से कुछ ना कहना मैं कुछ दवाई लिख कर दे रही हूं वो टाइम पर लेती रहना टेक केयर
सब ठीक तो है जी सब ठीक है माँ भी और बच्चा भी लेकिन माँ की खुराक पर ध्यान देना होगा आठवा महीना चल रहा है बच्चे का वजन थोड़ा कम है लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है <laughs> आपका बच्चा है अभी से पेट में हाथ पैर चल रहे उसके बस ध्यान रखेगा कि माँ में खून की कमी ना हो ऐसे टाइम पे कोई स्ट्रेस नहीं कोई चिंता नहीं और ब्लड प्रेशर हाई रहना अच्छी बात नहीं होगी डॉक्टर साहब मैं एक बार माधवी से जी नमस्ते जानती है माधवी देख रही है तू तो? माधवी तू तू रो मत माधवी खुश रह दो सब ठीक है चिंता की कोई बात कौन नहीं डॉक्टर जी से बात की है मैंने कह रही है सब ठीक है तारीख को खुराक सुधारने की जरूरत है पर ठीक है सब शिशु के बारे में पूछा बोले ठीक है हाँ कमजोर है थोड़ा अंदर लेकिन कह रही थी For more updates log on to colorstv.in.com like us on facebook.com/colorstv follow us on twitter.com/colorstv For more updates log on to colorstv.in.com like us on facebook.com/colorstv follow us on twitter.com/colorstv